Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Hansi und äh, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Äh, letzte Woche war nicht so viel los mit mir, aber das war gesundheitsbedingt. Und heute, heute wollen wir wieder was mit einer, in der Flasche machen. Die habe ich schon geschnitten. Das hat gut geklappt. Und zwar kommt da jetzt eine Kerze rein. Das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber da machen wir noch was drum rum. Ich habe einen Plan. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich zeige es euch gleich. Und ähm, da gieße ich jetzt eine, äh, ein Ding rein, eine Kerze, ein Kerzenwachs. Und wenn man das ja eigentlich unten den Docht in die Mitte haben will, klebe ich mir den einfach rein und fülle das dann auf mit dem Kerzenwachs. Das mache ich jetzt. Also jetzt reinkleben und dann äh, auffüllen mit Kerzenwachs. Also da liegt jetzt noch Silikon rum, dann mache ich das einfach mit Silikon. Das müsste ja nicht gehen, ich weiß es nicht. Aber unten brennt ja sowieso der, sag ich mal, wenn es mal so weit runtergebrannt ist, dann ist die Kerze sowieso aus. Dann kann das Silikon, das kann nicht explodieren, da kann ja halt nichts passieren. Also ich mache mir da keine Sorgen. Ich das Gleiche dazu, Nagel rein, ein bisschen Kleb drumherum. Wird den nächsten Einsatz gerüstet. So, Und jetzt drücke ich mir diese. Brauche ich denn da? Brauche ich gar nicht viel. Das muss ja nur in der Mitte, in der Mitte sein. Das ist eigentlich alles. So, noch ein bisschen die Spannung geben. So sieht das ganz gut aus. Jetzt lege ich da meinen Kassenwachs rein und dann hoffe ich, dass das hält. Jetzt habe ich da meinen Wachs und jetzt lege ich das einfach mal rein. Mal sehen, ob das funktioniert. Der Docht muss halt einigermaßen in der Mitte bleiben. schon gut. Sieht aus, dass es wie es halten würde. Jawohl. Einigermaßen in der Mitte reicht ja. So. Jetzt habe ich da noch ein bisschen was drin. Ich mache jetzt noch mal warm und gieße das voll auf. In der Zeit kann das ja ein bisschen abkühlen und dann mache ich die zweite Schicht drauf und da kann jetzt eigentlich schon nichts mehr passieren, denke ich. Das sieht ganz gut aus. Jetzt habe ich hier den Rest vom Schützen fest. Und dann wäre wir fertig. Jetzt stelle ich das kalt und mache noch eine zweite Schicht in irgendeiner anderen Farbe. Solange das eine jetzt kalt wird und das andere noch warm wird, also ich mache jetzt die zwei Wachse übereinander, das eine muss kalt sein, das andere muss noch heiß werden, um die, dass die Farbe drunter geht und dann wird ein bisschen abkühlen. So lange kann ich euch noch, äh, noch mal auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen, meine Eieruhr und zwar wie lange läuft die? Da kann man dann, der wo am nächsten liegt, kann ein T-Shirt gewinnen. Ich verweise euch, äh, verlinke euch das Video noch links oben oder rechts oben. Und zwar, wie lange läuft es? Sind schon ein paar gute Tipps dabei. Ich wünsche jedem, wer mitmacht, viel Glück. Das ist vielleicht so ein T-Shirt, wäre auch eine Möglichkeit, muss nicht ein eigenes Logo sein. Der kann also sein, jedem, jedem seinen Wunsch kann ich da hoffentlich erfüllen. Also mitmachen lohnt sich und sonst natürlich äh, auch den Spaß und vielleicht so eine Eier nachzubauen. Das läuft jetzt so langsam vor sich hin oben. Da brauche ich nicht mehr. Was wir als nächstes brauchen, ist, ist ein Brett und Nee, irgendeine Metallstänge, die biege ich mir jetzt gleich zurecht. Und nachher äh, von einem alten Farbeimer kann ich da den, den Henkel, heißt das Henkel, nehmen und damit kann ich das nachher einspannen. Also erst biegen wir uns mal diesen, dieses Metall. Ich wollte eigentlich noch, ich habe noch eine alte Dachrinnenhalterung, das wäre auch gegangen, aber jetzt muss ich es halt so machen, das geht auch. Das war das Erste. Ich 
Hier haben wir noch einmal so. So. Und jetzt. Ja, so müsste es eigentlich gehen. So denke ich, wäre es ganz gut. Jetzt habe ich das mal verschraubt, äh, verschraubt gebohrt und ein bisschen, wie sagt man, versenkt. Und dann kann ich da die ersten Schrauben reinmachen. Habe ich schon die Bohr gebohrt. Ja, die heben. Das ist nicht ganz in der Mitte. So, dann wird unser erstes Teil schon fertig. Mal sehen, wie das kommt. Was gar nicht, was das für Material ist da oben. Das, äh, irgendwie ist das biegen. Das kann man ganz gut biegen. Nachher kommt es da runter und das bauen wir dann nachher. Jetzt mache ich noch die eine Ecke weg hier. Dass die, dass die gleich sind, das ist eine alte Palette wieder und dann sieht es auf jeden Fall gleich aus. Jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen abgeschliffen und äh, jetzt kann ich es lack äh, lackieren, ich sage immer lackieren, ich kann es halt streichen. Ich habe da so eine Wetterlasur, sich auch von draußen dann und ich möchte gerne relativ dunkel haben. Man sieht, das ist irgendwas verzinkt, das wird, ich weiß nicht, was es für ein Metall ist. Es wird nicht rosten, also ist das egal, dann kann das ruhig so bleiben. Vielleicht mache ich es noch schwarz nachher. Das muss ich mir noch überlegen. Aber runter machen soll ich das nicht mehr. Das müsste die Farbe schon einigermaßen das annehmen. Mal sehen. Dann kann ich mir auch noch mal schon da muss ich, Da wird es viele hier im Board, wo das dann besser können und mir mal erklären. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. So eine Farbe ist für mich immer Farbe. Da bin ich ein bisschen leichtfertig, sagen wir so. Ich mache es halt drauf und gut ist. Das darf man eigentlich kein Maler hören. Das, ist, das würde seinen Berufsstand würde dem nicht gerecht werden. Ich sehe schon, diesen Metallbügel muss ich in schwarz machen. Also mit einer Lackfarbe oder sowas. Ich habe in der Zwischenzeit noch die vier Eckteile und den Boden zugesetzt für, das, für den unteren Teil von meiner, ähm, ich weiß nicht gar nicht, wie ich es nenne. Äh, Lasst euch überraschen, mir fällt noch einen Namen ein. Äh, auf jeden Fall muss ich das mal aussägen noch. Ich glaube, ich habe einen schiefen Blick. Ne, ist schon gerade. <lacht> Auf jeden Fall werde ich die jetzt noch äh, schleifen und dann werde ich da wahrscheinlich, ich bin noch überlegen, mache ich ein großes Fenster rein oder mache ein kleines Fenster rein. Das ist noch die Frage. Wahrscheinlich mache ich mal mit die Arbeit und mache 4 mal 4, das wären 16 Fenster rein, wenn ich da aufmalen muss. Ah, das ist viel Arbeit. Aber es kommt dann dafür schön raus, das ist das andere. Okay, ich überlege es mir doch. Das ist der Boden. Zwischenzeit habe ich die, die Bretter gesägt, das habe ich ja gesagt. Jetzt habe ich am PC kurz die Fenster aufgemalt und die werde ich jetzt aussägen mit der pq säge Ich habe ja zweimal und dann gibt es praktisch dann so eine Art Laterne. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Und die Dekopiersäge her und dann tue ich das aus. Dann mache ich einfach ein Loch rein und Das viermal. Und dann kann es ja auch nicht
jetzt ist das erste fertig und das übertrage jetzt einfach so, da brauche ich jetzt gar kein zweites Dinger, dass ich das einfach hier drauf lege und kurz mit dem Bleistift nachzeichne. Dann habe ich die Maße auch. Einfach einen Bleistift. Den hier. Und dann können wir das Ganze nochmal aussehen. Das ist so. Also ich habe das so weit mal ausge ausgesägt und äh, ich bin eigentlich gar nicht drüber böse, dass ein bisschen ausgefranst ist, weil ich habe ja das alte Holz und hier das neue, das passt gar nicht zusammen. Und jetzt, wie ich das zusammenleine, weiß ich nicht. Ich denke einfach, ich mache es ganz ganz einfach mit Nägelchen und ein bisschen Leim, weil es muss ja auch halten und dann bohre ich es einfach ein bisschen vor und leim es zusammen äh, und nagel es zusammen. Das eine Seite hier, hier ist die Grundseite, Ups. und dann bohre ich mir das einfach ein bisschen an. vorher machen können. Und dann klopfe ich mir da ein paar kleine Nägelchen rein. Und dann müsste das eigentlich ohne Probleme halten. Ich werde mir nachher nur noch wie ich diesen hier ran mache, irgendwie so. Da kann ich mir noch was drechseln oder so, dass das da reinkommt. Und hier kommt dann noch die Kerze oben rein. Da muss ich auch noch ein bisschen was, dass das besser wird. Aber im Prinzip dann so und dann kann ich das nehmen. Vielleicht oben noch was drauf. Das muss ich mir noch überlegen, das weiß ich nicht. Das machen wir es mal so weit. Bin ich eigentlich, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ein bisschen noch abschleifen. Ein bisschen gerade machen. Aber da noch ein bisschen halt rumfummeln. Und dann tun wir das auch streichen und dann sehen wir mal, wie das Röder kommt. drauf und wie ich das Dach mache oder das oben drauf, das muss ich mir noch überlegen. Da habe ich jetzt echt noch keine Ahnung. Also, also so habe ich mir das Ganze vorgestellt. Und jetzt muss da ein Deckel drauf noch und da muss ein Kreis rein. Und dann noch einen kleinen irgendwie einen Termin. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht unten noch ein Blech diese Gegend. Das muss ich jetzt noch aus bald doof haben. Aber jetzt auf jeden Fall mal hier ein, ein Loch rein. Und wie gesagt, dann noch ein, ein Kreis als Kamin. Und dann kann ich hier mein Ding irgendwie befestigen. Dann hätte ich das eigentlich so, so, so ungefähr, wie ich es haben will. Ich habe da noch so ein Alu. Hallo Schiene oder was weiß ich, was es ist. Und die würde ich vielleicht ganz gerne zu nehmen. Und das schneide ich jetzt einfach hier durch. Das war's schon. Und das praktisch hier so rein machen. So stelle ich mir das vor. Jetzt können wir zur Nieten haben, ich habe keine Nietenzange. Aber das macht auch nichts. Ich habe vielleicht was anderes. Und zwar habe ich da noch ein 
Hochtemperatur Silikon plus Dichtstoffe und bla bla bla. Das habe ich mal gekauft für den, für den für Camino ab zum Dichten und das kann ich auf jeden Fall nehmen. Dann bohre ich mir jetzt die Halterung da rein. Also das Loch praktisch. Jetzt bin ich schon so. Perfekt. So, dann hätten wir das auch. Jetzt müssen wir nur noch die Kerze irgendwie da unten festmachen. Jawohl. Ja, schon ein bisschen. Was könnte man da noch machen? Ich nehme schon langsam im Ende an. Formen an, jetzt tue ich das noch streichen. Ich sage jetzt extra nicht lackieren. Und wenn ich da fertig bin, können wir uns das gemeinsam anschauen. Ich habe hier unten noch äh, so einen Rahmen drumherum gemacht. Das muss ich auch ein bisschen nachstreichen, aber das, ist, und das kann ich noch voll aus. Die voll ausfüllen, dass das ganz ausgefüllt wäre mit dieser Paste oder diesen Dings. Und ganz unten hier, da habe ich noch so Rahmen dran gemacht, dass das, also auch wenn es sich bewegt, dass es nicht mehr, dass, ja, dass es halt nicht wegrutscht. Ja, und das wäre eigentlich so, diese. Lampe im Prinzip fertig. Jetzt hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat und ihr vielleicht Lust habt, sowas nachzubauen. Ist eine ganz geschickte Sache. Ich kann das praktisch abnehmen und mit dieser Lampe kann ich praktisch laufen und äh, kann an den Partytisch gehen oder kann kurz auf die Toilette gehen. Ich kann sie irgendwo hinhängen, kann sie auf den Tisch stellen. <lacht> Wie gesagt, da kann nichts anbrennen, da kann ich jetzt sogar meine Hand drauf halten. Also das ist kein Problem, das kann man irgendwo festmachen, hier draußen an der Wand. Hier muss ich noch ein bisschen nach, äh, wie gesagt, nachstreichen, das mache ich jetzt. Aber dann kann ich nachher ein Video streich, äh, streichen, ein Video schneiden und, und das vor euch ins Netz stellen. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder aus, aus, etwas, äh, aus wenig etwas zu machen. Was man noch machen kann, wenn man kein Alublech hat, ist... Äh, zum Beispiel, wenn man keine alte Dose nehmen, beide Böden rausschneiden, dann hat man auch einen Kamin. Das als Alternative das ist mir noch eingefallen. Das können wir also auch noch machen. Ähm, ich denke, das war's. Äh, wünsche euch noch eine gute Woche. Tschüss, macht's gut, euer Hansi.